ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും മലയാളി തനിമയിലേക്ക് വീണ്ടും സ്വാഗതം അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇപ്പോൾ വീട്ടിൽ തന്നെ ഇരിക്കുകയല്ലേ കൊറോണ വൈറസ് നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ പടർന്ന് പിടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണല്ലോ അപ്പോൾ എല്ലാവരും സേഫായിട്ടിരിക്കണം എന്ന് വിചാരിക്കണം അപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ മുമ്പുള്ള ഒരു വ്ലോഗാണ് കേട്ടോ കട്ടിൽ മേക്കത്തിൽ ക്ഷേത്രത്തിലേക്ക് പോകുന്നൊരു വ്ലോഗാണ് അപ്പോൾ എനിക്ക് ജോലി തിരക്കും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയതുകൊണ്ട് എനിക്ക് വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഇരുപത്തൊന്ന് ദിവസത്തെ ലോക്ക്ഡൗൺ അല്ലേ വേറെ പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു പണികളൊന്നും ഇല്ലല്ലോ ജോലിക്കൊന്നും പോകാൻ പറ്റണില്ല അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് അപ്ലോഡ് ചെയ്യാന്ന് വിചാരിച്ചു അപ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാവരും കണ്ട് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഞങ്ങളൊരു ആറയോട് കൂടിയാണ് കൊല്ലം ജില്ലയിലെ കരുനാഗപ്പള്ളിയിലാണ് കാട്ടിൽ മേഖലയിൽ ക്ഷേത്രം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു ആറയോട് കൂടിയാണ് ഞങ്ങൾ യാത്ര തിരിച്ചത് തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്നാണ് കേട്ടോ യാത്ര തിരിച്ചത് അപ്പോൾ പോകുന്ന വഴിയിലുള്ള ദൃശ്യങ്ങളാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഹൈവേയിലൂടെയാണ് ഇപ്പോൾ പോകുന്നത് അപ്പോൾ കാട്ടിൽ മേഖലയിൽ ക്ഷേത്രത്തിനെക്കുറിച്ച് ഞാനും ഒരുപാട് കേട്ടറിഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഞാനും പോകുന്നത് പല സീരിയലിൽ പല രംഗങ്ങളിലൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് മണി കിട്ടുന്നൊരു ക്ഷേത്രമാണ് എന്നൊക്കെ അറിഞ്ഞു അപ്പൊ ഞാനും ഗൂഗിളിൽ നോക്കി അതിനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ അറിയാം അങ്ങനെ ഞാൻ അറിഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ കുറച്ച് നിങ്ങൾക്കും കൂടെ ഷെയർ ചെയ്യാം കേട്ടോ അപ്പൊ കുറെ പേര് പോയിട്ടുണ്ടാവും എന്നെക്കാൾ കൂടുതൽ അറിവുകളൊക്കെ ഉണ്ടാവുള്ളവരും ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പൊ എനിക്കറിയുന്ന കുറച്ച് അറിവുകൾ നിങ്ങൾക്കും കൂടെ ഷെയർ ചെയ്യാണ് അപ്പൊ കാട്ടിൽ മേഖലയിൽ ക്ഷേത്രത്തിന്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കടലിനും കായലിനും നടുവിലാണ് ഈ ക്ഷേത്രം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഈ ക്ഷേത്രത്തിലെ ദേവി എന്ന് പറയുന്നത് ഭദ്രകാളി അമ്മയാണ് അപ്പൊ ഈ അമ്മയെ കാട്ടിൽ അമ്മ എന്നുള്ള പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നു അപ്പോൾ ഈ ക്ഷേത്രത്തിലേക്ക് നമുക്ക് കടക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ജങ്കാർ കടന്നു വേണം അവിടെ എത്താൻ കാരണം കടലിനും കായലിനും കടലിനും കായലിനും നടുവിലാണല്ലോ ഒരു ജങ്കാർ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ക്ഷേത്ര ഭരണസമിതി തന്നെ ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ ക്ഷേത്ര പരിസരത്ത് എത്തി കഴിഞ്ഞു ഇപ്പോൾ ഇനി ജങ്കാർ കടന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അങ്ങോട്ട് തിരിയുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് ക്ഷേത്രത്തിൽ എത്താം അപ്പം ഈ ക്ഷേത്രത്തിൽ വരുമ്പോൾ എല്ലാവരും രാവിലെ നേരത്തെ വരാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക കാരണം കടലിനും കായലിനും ഇടയിലായതുകൊണ്ട് തന്നെ വേറെ വൃക്ഷങ്ങളും ഒന്നും അവിടെ ഇല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ നല്ല വെയിലാണ് അപ്പൊ ഞങ്ങൾ എത്തിയപ്പോ കുറച്ചൊന്ന് ലേറ്റ് ആയി പോയി അതുകൊണ്ട് തന്നെ നല്ല വെയിലായിരുന്നു അപ്പൊ കുട്ടികളൊക്കെ ആയിട്ട് വരുന്നവർക്ക് അത് ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും കാലൊക്കെ പുള്ളി പോകുമ്പോൾ നേരത്തെ വരുന്നതായിരിക്കും കേട്ടോ നല്ലത് അപ്പൊ ഇതാ ഇത് ജങ്കാറിലേക്കുള്ള ക്യൂ ആണ് അപ്പൊ ജങ്കാറിലേക്കുള്ള ക്യൂല് നമ്മളിപ്പോ നിക്കാണ് ജങ്കാർ കടന്ന് നമുക്ക് ക്ഷേത്രത്തിൽ എത്തണം അപ്പൊ ഈ ക്ഷേത്രത്തിനെ കുറിച്ച് വേറെ ഒരുപാട് ഐതിഹ്യങ്ങളുണ്ട് അപ്പൊ ഈ ക്ഷേത്രത്തിലെ പ്രധാന പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ക്ഷേത്രത്തിന് തൊട്ടരികിൽ തന്നെ ഒരു പേരാലുണ്ട് അതൊരു അത്ഭുതകരമായിട്ടുള്ള ഒരു പേരാലാണ് ആ പേരാലിൽ നമ്മൾ എന്ത് ആഗ്രഹം മനസ്സിൽ വിചാരിച്ച് മണി കിട്ടിയാലും അത് ഈ ഭദ്രകാളിയമ്മ സാധിപ്പിച്ചു തരുന്നതാണ് ഇവിടെ വന്നു പോകുന്ന ഭക്തരുടെ വിശ്വാസം അപ്പൊ ഏഴ് തവണ നമ്മൾ ഇവിടെ വന്ന് ഇങ്ങനെ മണി കെട്ടണം പ്രാർത്ഥിച്ച് മണി കെട്ടണം അപ്പൊ ഏഴാമത്തെ തവണ നമ്മുടെ ആഗ്രഹം സാധ്യമാവുകയും അത് നമ്മൾ ദേവിക്ക് പൊങ്കാല അർപ്പിച്ച് മടങ്ങി പോവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഇതൊക്കെയാണ് ഈ ക്ഷേത്രത്തിന്റെ പ്രത്യേകത കേട്ടോ അപ്പൊ ഈ കടവിനെ പറയുന്ന പേര് കൊട്ടാരക്കടവ് എന്നാണ് അപ്പൊ ഈ കൊട്ടാരക്കടവ് എന്നുള്ള പേര് കിട്ടിയതിനും പഴയ പല പല ഐതിഹ്യങ്ങളും ഉണ്ട് കാരണം നമ്മുടെ മോർക്കൊണ്ടവർമ്മ രാജാവ് പണ്ട് കടൽ മാർഗം ഇതുവഴി സഞ്ചരിക്കുകയുണ്ടായി അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു സ്വപ്ന ദർശനം ഉണ്ടായി കടലിൽ ഒരു ദിവ്യ ജ്യോതി മുങ്ങി താഴ്ന്നതായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് സ്വപ്ന ദർശനം കിട്ടി അങ്ങനെയാണ് അദ്ദേഹം ഇവിടെ ഈ പ്രതിഷ്ഠ നടത്തിയത് അങ്ങനെ അദ്ദേഹം ഈ ഈ ഇവ അവിടെ തന്നെ ഒരു കൊട്ടാരം പണി കഴിക്കുകയും അവിടെ ഒന്ന് താമസിപ്പിക്കുകയുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇതിന് കൊട്ടാരക്കടവ് എന്നുള്ള പേര് കിട്ടിയത് അപ്പൊ ഈ കൊട്ടാരക്കടവ് എന്ന് പേര് കിട്ടാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഒരു ഒരു കൊട്ടാരൊക്കെ പണി കഴിപ്പിച്ച് അദ്ദേഹം വിശ്രമ വേളകളൊക്കെ ഇവിടെ നടത്തുകയുണ്ടായി അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് കൊട്ടാരക്കടവ് എന്നുള്ള പേര് വന്നത് അപ്പോ പിന്നെ ഇവിടെ രണ്ടായിരത്തി നാലിൽ സുനാമി ഉണ്ടായില്ല സുനാമി ദുരന്തം ഉണ്ടായപ്പോ ഈ ക്ഷേത്രത്തിന് മാത്രം ഒരു കേടുപാടും സംഭവിച്ചില്ല പരിസരത്തുള്ള പ്രദേശങ്ങളെല്ലാം കടലെടുത്ത് പോയിട്ടും ഈ ക്ഷേത്രത്തിന് ഒരു കേടുപാട് സംഭവിച്ചില്ല എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് അപ്പോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ദൈവത്തിന്റെ ഈ ഇവിടുത്തെ ദേവിയുടെ അത്രയും ശക്തിയെ കുറിച്ചൊക്കെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം പിന്
വെള്ളി ഞായർ ദിവസങ്ങളിലാണ് കേട്ടോ കൂടുതലായിട്ടും ഇവിടെ തിരക്ക് അനുഭവപ്പെടുന്നത് അപ്പൊ ഇതാണ് കേട്ടോ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് ഇവിടെ മണി കിട്ടുന്ന ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് അപ്പൊ അതിനുള്ള ക്യൂ ആണത് ഇവിടെ നമ്മുടെ പേരും നാളും പറഞ്ഞാലാണ് മണി കിട്ടുക അപ്പൊ മണിയുടെ മണി കിട്ടാനുള്ള റസീത് ഇവിടെ നിന്നാണ് എടുക്കേണ്ടത് കേട്ടോ അപ്പൊ അതിനുള്ള ക്യൂ ആണത് മണി കിട്ടുന്നത് വേറെ വരിയിൽ പോകാൻ ഇനി അപ്പൊ ആദ്യം ഇവിടെ നമ്മൾ പൈസ കൊടുത്തിട്ട് മുപ്പത് രൂപയാണ് ഇതിന് വരുന്നത് ഒരു മണിക്ക് ഇപ്പൊ നമ്മുടെ പേരും നാളും പറയാം എന്നിട്ട് നമ്മുടെ ആഗ്രഹം എന്താണെന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ടാണ് അവിടെ ചെന്ന് മണി കിട്ടുക മണിക്കുള്ള റസീത് അപ്പൊ ഞങ്ങൾ എടുത്തു അപ്പൊ മണി നമുക്ക് തരുന്നത് പലതരം ട്രേയിൽ വെച്ചിട്ടാണ് കേട്ടോ അപ്പൊ ഓറഞ്ച് കളർ ട്രേ ബ്ലൂ കളർ ട്രേ അതുപോലെ ക്രിയ ചന്ദന കളർ ട്രേ ഓ അങ്ങനെ പല കളർ ട്രേസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ ആ ട്രേസ് കൊണ്ട് നമ്മൾ ഇനി ചെല്ലണം വേറൊരു ക്യൂവിൽ ചെല്ലണം അപ്പൊ അവിടെ ചെന്നപ്പോഴാണ് ഈ വളരെ തിരക്ക് അപ്പൊ അവര് പറഞ്ഞു നമ്മള് ട്രേ അവിടെ വാങ്ങിച്ചു വെച്ചു അവരെ എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു നമ്മളോട് തൊഴുതിട്ട് വരാൻ പറഞ്ഞു അപ്പൊ നമ്മൾ ആദ്യം തൊഴാന്ന് വിചാരിച്ചിരിക്കുകയാണ് കാരണം അവിടെ മണി ആയിട്ടില്ല പൂജിച്ച മണി കിട്ടാൻ ടൈം എടുക്കും അപ്പൊ നമ്മളോട് തൊഴുതിട്ട് വരാൻ പറഞ്ഞു അപ്പൊ തൊഴാനുള്ള ക്യൂലാണ് കേട്ടോ നമ്മളിപ്പോ നിക്കുന്നത് പിന്നെ ഇവിടുത്തെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ മുടി കെട്ടി വെച്ചിട്ട് മാത്രമേ അകത്ത് പ്രവേശനം ഉള്ളൂ സ്ത്രീകൾക്ക് അപ്പൊ മുടി നന്നായി കയറ്റി കെട്ടി വെക്കണം അതാണ് ഇവിടുത്തെ പ്രത്യേകത അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞ പേരാലാണ് കേട്ടോ സൈഡിൽ കണ്ടത് കണ്ടോ നിറയെ മണി ഉണ്ട് അതിൽ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ കാണാൻ പറ്റും നിറയെ മണിയാണ് ഒരു ലക്ഷക്കണക്കിന് മണികൾ അതിലായിട്ടുണ്ടാവും അത് ദിവസം പ്രതി അവർ അവർ പഴയ മണികൾ മാറ്റുന്നുണ്ട് കേട്ടോ എന്നിട്ടും അതുപോലെ ഒരുപാട് മണികൾ അതിൽ തൂങ്ങിക്കിടക്കുന്നതായി കാണാം അപ്പൊ ലക്ഷക്കണക്കിന് ജനങ്ങൾ വന്ന് അവരുടെ ആഗ്രഹം സാധിക്കാനായിട്ട് മണി കിട്ടുന്നു അപ്പൊ നമ്മൾ ഇനി ക്ഷേത്രത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ പോവാണ് അപ്പൊ ക്ഷേത്രത്തിൽ തൊഴുത് കഴിഞ്ഞ് പുറത്തിറങ്ങിയിട്ട് നമുക്ക് ബാക്കി കാഴ്ചകളൊക്കെ കാണാം കേട്ടോ അപ്പൊ ക്ഷേത്രത്തില് തൊഴുത് ഇറങ്ങി ഇതാ ക്ഷേത്രത്തില് തൊഴുത് ഇറങ്ങിയതൊക്കെ കണ്ടോ പലതരം ട്രേകൾ കൊണ്ട് കണ്ടോ ഒരുപാട് ഭക്തജനങ്ങൾ ആ പേരാല് വലംബിക്കുന്നത് കണ്ടോ ഇതാണ് കേട്ടോ ക്ഷേത്രം ദ ബാക്കിൽ കണ്ടോ കടലാണ് അപ്പൊ ഞങ്ങൾ തൊഴുത് ഇറങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ട്രേയും കൊണ്ട് ട്രേയില് കൊണ്ട് മണി വാങ്ങാൻ പോവാണ് കേട്ടോ അപ്പൊ മണി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പല കളർ മണികളുണ്ട് അല്ല പല കളർ ട്രേകളുണ്ട് എന്ന് കണ്ടോ നീല കളർ ട്രേ നൽകുന്ന കൗണ്ടർ അങ്ങനെ ചന്ദന കളർ കിട്ടുന്ന കൗണ്ടർ ഓറഞ്ച് കളർ അങ്ങനെ പല കൗണ്ടറുകളുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് ഏത് ട്രേയിലാണോ നമ്മൾക്ക് റസീത് അവർ തന്നത് ആ കൗണ്ടറിൽ നമ്മൾ ചെന്നിരിക്കണം അപ്പൊ എന്റെ കയ്യിലുണ്ടായിരുന്നത് ക്രീം കളർ ട്രേ ആണ് അപ്പൊ ഞങ്ങൾ ക്രീം കളറിൽ എഴുതി വെച്ചിട്ടുള്ള ചന്ദന കളർ എഴുതി വെച്ചിട്ടുള്ള അവിടേക്ക് പോവാണ് അപ്പൊ അവിടെ നമ്മുടെ പേരും നാളും വിളിക്കും അപ്പൊ നമ്മള് ആ മണിയും കൊണ്ട് മണി വാങ്ങിച്ചിട്ട് അവിടെ ഒരു ട്രേ വെച്ചിട്ട് തന്നെയാണ് മണിയും തരുന്നത് അതും കൊണ്ട് ഇനി പേരാലിനടുത്തേക്ക് പോവാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഇവിടെ അതിനെ ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള ഒരാളുണ്ട് അപ്പൊ അയാള് നമ്മുടെ പേര് വിളിക്കും ഒരു ശാന്തിക്കാരനാണ് അപ്പൊ ആള് പേര് വിളിക്കുമ്പോ നമ്മള് നമ്മുടെ ട്രേ വാങ്ങും വളരെ തിരക്കായിരുന്നു കേട്ടോ കൂടാതെ ഞങ്ങൾ പോയിരുന്നത് ഞായറാഴ്ച ദിവസമാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ വളരെയധികം ഭക്തജന തിരക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ ഞങ്ങളുടെ ട്രേ ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടി കേട്ടോ മണി വെച്ചിട്ടുള്ള ട്രേ കിട്ടി അപ്പൊ നമ്മൾ ഇനി നേരെ പേരാലിന്റെ അടുത്തേക്ക് പോവാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ക്ഷേത്രത്തിന്റെ പുനരുദ്ധാരണ ഒക്കെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ അതിന്റെ ഒരു കുറച്ച് അസൗകര്യങ്ങൾ കൂടെ അവിടെ ഉണ്ട് കേട്ടോ അതുകൊണ്ടാണ് കുറച്ചും കൂടി തിരക്ക് അനുഭവപ്പെടുന്നത് അപ്പോ നമ്മളിപ്പോ പേരാലിന്റെ അടുത്തേക്ക് പോവാണ് ഇനി പേരാലിന്റെ അവിടെ ചെന്നിട്ടുള്ള ബാക്കി കാഴ്ചകൾ നമുക്ക് കാണാം ഇതാണ് അത്ഭുതങ്ങൾ നിറഞ്ഞ പേരാല് കണ്ടോ ഒരുപാട് മണികൾ തൂങ്ങി കിടക്കുന്നത് കണ്ടോ ഇനി ഇവിടെ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ആഗ്രഹം മനസ്സിൽ വിചാരിച്ചിട്ട് ഏഴ് തവണ നമ്മൾ പ്രദക്ഷിണം വെക്കണം ഏഴ് തവണ പ്രദക്ഷിണം വെച്ചിട്ട് വേണം നമ്മൾ ഇനി മണി കെട്ടാൻ അപ്പൊ ഒരുപാട് 
അവ നല്ലൊരു അനുഭവം തന്നെയായിരുന്നു കേട്ടോ ഈ ക്ഷേത്രത്തിൽ വന്ന തൊഴിൽ പുതിയൊരു അനുഭവമായിരുന്നു വേറെ എവിടെയും കാണാത്ത ഒരു പ്രത്യേകതയായിരുന്നു ഇങ്ങനെ മണി കിട്ടുന്ന ഒരു ക്ഷേത്രം വേറെ എവിടെയും ഞാൻ ഇങ്ങനെയൊക്കെ കണ്ടിട്ടും കേട്ടിട്ടൊന്നും ഇല്ല അപ്പൊ നിങ്ങൾ വരാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു ദിവസം വന്ന് ഇവിടെ ദേവിയെ പ്രാർത്ഥിക്കണം കേട്ടോ ഇനി ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നല്ലോ നമുക്ക് ഏഴു തവണ നമ്മൾ ഇവിടെ വന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ച് മണി കെട്ടുമ്പോൾ ഏഴാമത്തെ തവണ നമ്മുടെ ആഗ്രഹം സാധ്യമാവും അപ്പോഴേക്കും അപ്പൊ അവിടെ വന്ന് പൊങ്കാല അർപ്പിച്ചിട്ട് വേണം നമ്മൾ തിരിച്ചു പോകാൻ നമ്മുടെ സന്തോഷത്തിനായിട്ട് ദേവിക്ക് വേണ്ടി പൊങ്കാല അർപ്പിക്കണം അപ്പൊ എന്നും പൊങ്കാല ഇടാനുള്ള സൗകര്യം ഇവിടെ ഉണ്ട് കേട്ടോ ഒരുപാട് അമ്മമാരും ചേച്ചിമാരും അവരുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾ സാധിച്ച് പൊങ്കാലയിട്ട് പോകുന്നത് ആ കാഴ്ചയാണ് കേട്ടോ നമ്മൾ കാണുന്നത് കണ്ട ഒരു അപ്പൊ ഇന്ന് വന്നാലും നമുക്ക് ഇവിടെ പൊങ്കാല ഇടാനുള്ള സൗകര്യം ക്ഷേത്രത്തിന്റെ ബാക്കിലുള്ള കടലാണ് കേട്ടോ അപ്പൊ കടലിന്റെ ഭിത്തിയാണ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത് അവിടേക്കൊന്നും പോയി വീഡിയോ കവർ ചെയ്യാൻ എനിക്ക് സാധിച്ചില്ല കാരണം അത്രധികം വെയിലായിരുന്നു വളരെ ചൂടായിരുന്നു മണലൊക്കെ അതുകൊണ്ട് ആ ഭാഗത്തേക്കൊന്നും പോവാൻ സാധിച്ചില്ല അപ്പൊ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ യാത്ര അവസാനിക്കുകയാണ് അപ്പൊ ഇന്ന് ദേവിയുടെ അടുത്ത് പ്രാർത്ഥിച്ച മണിയെട്ട് ഞാൻ തിരിച്ചു പോവാണ് അപ്പൊ അതാ തിരിച്ചു പോവാണ് വീണ്ടും ഫെറിയിൽ കയറി പോവാണ് ഫെറി ജങ്കാറ് പല പേരിൽ പറയുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഇതാ കാട്ടിലമ്മ എന്നാണ് കേട്ടോ ഇതിന്റെ പേര് അപ്പൊ കണ്ടോ ഇത് തിരിച്ചു പോവാണ് ഞങ്ങള് അപ്പൊ നിങ്ങൾ പോവാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ പോവുക തീർച്ചയായിട്ടും പോവുക അപ്പൊ ദേവിയെ നമ്മുടെ ആഗ്രഹം സാധിപ്പിച്ചതെന്നുള്ള വിശ്വാസത്തിൽ ഇന്നത്തെ യാത്ര അവസാനിക്കുകയാണ് അപ്പൊ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് അപ്പോൾ നല്ലൊരു വീഡിയോ ആയി വീണ്ടും തിരിച്ചു വരാം അതുവരേക്കും ഗുഡ് ബൈ